আজকের গল্প প্রথম নারী গল্প পাঠে আমি মিমি বেশি দূরে নয় হয়তো গড়িয়া বা টালিগঞ্জ বা দমদমে কারো বাড়িতে গেছি যেখানে এখনও কিছু ফাঁকা জায়গা আছে গাছপালা আছে একটা দুটো পুকুর আছে সেরকম জায়গায় যদি হঠাৎ খুব জোর বৃষ্টি নামে আমি জানলার কাছে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই চোখ মেলে দেখি হাওয়ার ধাক্কায় গাছগুলোর এলোমেলো নাচ আর ঘাস বড়া মাঠের উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আমার মন খারাপ হয়ে যায় আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগের এই রকম একটা বর্ষার দিনের কথা প্রকৃতির নিয়মে প্রত্যেক বছরই তো বর্ষা আসে জীবনে যতগুলো বছর আমরা কাটিয়ে যাচ্ছি ততগুলো বর্ষার ঋতু আমরা দেখেও যাচ্ছি বৃষ্টির মধ্যে কতই বা মনে রাখবার মতো ঘটনা ঘটে থাকে কিন্তু আমার শুধু বিশেষ একটা বর্ষার কথা মনে গেথে আসে কত বয়স হবে তখন আমার আঠারো কিংবা উনিশ ভানু কাকাদের একটা বাড়ি ছিল গারুলিতে প্রত্যেক বছর পুজোর সময় ভানু কাকা আমাদের নিয়ে যেতে চাইতেন সেখানে কি কারণে যেন আমাদের নিয়ে যেতে চাইতেন সেখানে কিন্তু কি জানি কারণে আমাদের সেখানে যাওয়া হতো না ভানু কাকার সাথে আমরা কোনো দিনই গারুলি যাইনি একবারই গিছি মাত্র গারুলিতে তাও পুজোর সময় নয় কেন যে গ্রীষ্মের সময় ওই গরমেতে যাওয়া ঠিক হয়েছিল তা আমার মনে নেই ভানু কাকা আমাদের চাবি দিয়ে দিয়েছিল আর মালের নামে একটা চিঠি কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাবা যেতে পারলেন না বাবার অফিসের গোডাউনে আগুন লেগে গিয়েছিল হঠাৎ তখন তার কলকাতা ছেড়ে যাওয়া চলে না আমাদের টিকিট কাটা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল তাই ঠিক হলো মাকে নিয়ে আমরা ভাই বোনেরা যাব বাবা কয়েকদিন পরেই আসবেন ট্রেন ছাড়ার মুহূর্ত থেকেই আমি হয়ে গিয়েছিলাম হেড অফ দ্য ফ্যামিলি মা ও ছোট ভাই বোনদের দায়িত্ব আমার উপর গালুরিতে ভানু কাকাদের বাড়ি ছিল বেশ ফাঁকা জায়গায় স্টেশন থেকে বহু দূরে ছোট দোতলা বাড়ি সামনে পিছনে বাগান আর প্রাচীরের ওপাশে ঢেউ খেলানো প্রান্তর ওই সব জায়গায় গ্রীষ্মকালে কেউ বেড়াতে যায় না অনেক বাড়ি তালা বন্ধ ছিল সারাদিন কাজ তো কিছু নেই খানিকটা খেলাধুলো আর নানা রকমের খাওয়ার চিন্তা দুপুরে অসহ্য গরম বাতাস বাইরে বেরোবার উপায় নেই অত গরমে ঘুমও আসে না রাস্তায় পোস্টম্যানের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ শুনে মনে হতো আজকে ও কি চিঠি আসবে কিন্তু প্রত্যেক দিন কে চিঠি লিখবে আমাদের বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছিল তার আসতে আরও বেশ কিছুদিন দেরি হবে বালক থেকে সা বালকে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম বলে আমার সব সময় নতুন কিছু একটা তৈরি করতে ইচ্ছা হতো কিন্তু গালুরির মতো একটা নির্জন জায়গায় আমার কি বা করার থাকতে পারে মাঝে মাঝে ট্রেনে চেপে চলে যেতাম গাটছিরা কিংবা ঝালুগ্রাম কিনাকাটি করার জন্য কিনাকাটি আসল উদ্দেশ্য নয় গালুরিতেই সব কিছুই পাওয়া যায় কিন্তু আমি এই যে একা একা ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারি এটাই ছিল একটা উত্তেজনার ব্যাপার ওই রকম বয়সে বেশিরভাগ ছেলেই লাজুক হয় আমি অচেনা লোকজনের সাথে ভাব জমাতে পারতাম না কিছুতেই গারুরির তুলনায় ঝাড়গ্রাম লোকের সংখ্যা অনেক বেশি সেখানে গিয়ে ঘুরে বেড়াতুম রাস্তায় রাস্তায় কিন্তু কারোর সঙ্গে আলাপ হয়নি ঘাটশিলাতেও একদিন গিয়ে দেখি সুবর্ণ রেখার ধারে 
এক দল ছেলে পিকনিক করতে এসেছে এই গরমেতে তারা অনেকেই আমার বয়সী একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম ওদের ওরা খেলছে হাসাহাসি করছে নিজেরাই রান্না করছে উনন ধরিয়ে বারবার ইচ্ছা করছিল ওদের দলেই মিশে যাই কিন্তু ওরা আমায় ডাকিনি ডাকলেও বোধ ওদের সাথে যোগ দিতে পারতাম না নিজেকে বড্ড একা মনে হতো গারুলিতে আমাদের বাড়ির পাশে দু তিনখানা বাড়ি একেবারেই ফাঁকা সেজন্য আমাদের খুব ডাকাতের ভয় ছিল সন্ধের পরে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকতাম ভেতরে সেজন্য সন্ধেগুলো আরও অসহ্য বোধ হতো আমাদের বাড়ির কেয়ার টেকারটি যেমন বুড়ো তেমন রোগা আমরা ও নাম দিয়েছিলাম লতপট সিং ডাকাত কেন সামান্য একটা চোর এলেও বোধ ওর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যেত না একদিন বিকেল বেলায় আমরা বাগানে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় দেখলুম আমাদের গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দুইজন মহিলা আর একটি বাচ্চা ছেলে মা জিজ্ঞেস করলেন ওরা কারা আমি ওদের চিনি না আমি ওদেরকে দেখিনি ওরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগলো কিছুক্ষণ তারপর গেট খুলে ভিতরে ঢুকল আমরা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে তাকিয়ে রইলুম এই পর্যন্ত গারুলিতে আমাদের গেট দিয়ে আর কেউ ঢুকিনি আজও আমি সেই দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাই একেবারে সামনে রয়েছে রত্নাদি নীল শাড়ি পরা বেশ লম্বাটা চেহারা পিছনে লম্বা চুল তার পাশে লাফাতে লাফাতে আসছে পিকলু তার বয়স সাত বছর কালো হাফ প্যান্ট আর হলদে গেঞ্জি পরেছে সে তাদের পিছনে একটু ব্যবধান রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে ইলা যেন তার ভেতরে আসবার ইচ্ছেই ছিল না ইলা পরে আসে একটা হরিণ রঙা শাড়ি সমস্ত দৃশ্যটাই আমার স্মৃতিতে যেন বাঁধানো একটা ছবি যদিও আমি তখন তাদের নাম জানতুম না প্রথম মহিলাটি হাসি মুখে আমার মাকে বললেন মাসিমা আমায় চিনতে পারছেন আমি রত্না মা তখনও তাকে চিনতে পারেননি কৌতূহলের সঙ্গে একটু একটু হাসি মিশিয়ে চেয়ে রইলেন মহিলাটি মাকে প্রণাম করে বললেন সেই যে গড় পরে আমরা মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন ও তুমি রত্না সত্যিই চিনতে পারিনি প্রথমটায় এসো এসো একটুক্ষণ কথা বলায় সব বোঝা গেল আমরা একসময় গড় পারে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতুম সে প্রায় দশ বারো বছর আগেকার কথা আমারই বাড়িটার কথা ভালো করে মনে নেই আমার ছোট বোন তখন জন্মায়নি রত্নাদিরা থাকতেন পাশের ফ্ল্যাটে আমাদের থাকার সময় রত নতুন বউ হয়ে এসেছিলেন সেখানে সেটুকুই আমার মনে আছে যে বিয়ের কোনো উৎসব হয়নি খাওয়া দাওয়াও হয়নি তবুও সেই বাড়িতে নতুন একজন বউ এসেছিল বাড়িতে ও পাড়াতে সেটা ছিল একটি আলোচ্য বিষয় আমারও শিশু মনে একটা খটকা লেগেছিল শৈলেন্দা আর রত্নাদি এক অফিসে চাকরি করতেন একদিন সন্ধ্যাবেলায় ওরা রেজিস্ট্রি ছেড়ে একেবারে গড় পাড়ের বাড়িতে চলে আসেন আমার মায়ের সঙ্গে রত্নাদির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল রত্নাদিদের সংসার সাজিয়ে দিতে মা সাহায্য করেছিলেন কিছু কিছু রত্নাদি সেই সব কথাই বলতে থাকলেন বেশ উচ্ছ্বসিতভাবে রত্নাদির বিয়ের পর আমরা ওই গড়পাড়ের বাড়িতে ছিলাম মাত্র এক বছর তারপর উঠে যাই ভবানীপুরে রত্নাদিরাও আর এখন ওখানে থাকেন না রত্নাদি এলার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বললেন মাসিমা এ আমার ছোট বোন 
আপনি দুই একবার দেখেছেন ওকে অবশ্য ও তখন খুবই ছোট ছিল মা বললেন হ্যাঁ একটু একটু মনে পড়ছে খুব দুরান্ত ছিল তখন এখন দেখছি খুব শান্ত এলা শুধু শান্তই নয় প্রায় নির্বাক বলা যায় একবার শুধু মায়ের কোনো একটা প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলেছিল সেটা না শুনলে ওকে বোবা মনে হতেও পারত একটু লম্বাটে মতো মুখ এলার কমলা রং চোখ দুটো খুব টানা টানা একটু কালো আর গভীর চোখ তুলে সে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কিন্তু কোনো কথা বলে না মা রত্নাদিকে বললেন তোমরাও এই গরমে এখানে বেড়াতে এসেছ আমাদের তো পুজোর সময় আসার কথা ছিল তখন হয়ে উঠল না ওর জন্য তো তাও তো উনি আসতে পারলেন না রত্নাদি একটুক্ষণ মাটির দিকে চেয়েছিলেন তারপর মুখ তুলে বললেন মাসিমা শৈলেন খুব অসুস্থ আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারব তা জানি না আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলুম কি শান্তভাবে কথাটা বললেন রত্নাদি গলার আওয়াজে কোনো রকম দুঃখ বা উচ্ছ্বাস নেই যেন জীবনে অনেক ঘটনার মতো এটাও একটি সাধারণ ঘটনা এটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনো মানে নেই আমরা যে পরিবেশে মানুষ সেইখানে কোনো স্ত্রীকে তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে দেখতাম না সেই সময়ে কিন্তু রত্নাদি এমনভাবে শৈলেন কথাটা উচ্চারণ করলেন যেন সেটা তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম রত্নাদির ওই কথা শুনে এলা এক দৃষ্টিতে তার দিদির দিকে তাকিয়েছিল কোনো কথা বলেনি পিকলু তখন একটু দূরে আমার ছোট বোনের সাথে খেলা শুরু করেছে শৈলেন দার যে কি অসুখ তা ঠিক বুঝলাম না তবে শুনলুম উনি শুকনো জায়গায় এসলে ভালো থাকেন রত্নাদি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে একটা বাড়ি ভাড়া করে নিয়ে এখানে আসেন পুরো গ্রীষ্মের তিন মাস এখানেই কাটিয়ে যাবেন ওরা এসেছেন দেড় মাস আগে মা রত্নাদিদের চা খাওয়ালেন তারপর ওরা যখন বিদায় জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ালেন মা আমাকে বললেন একটু এগিয়ে দিয়ে ওদের রত্নাদি একটু হেসে বললেন আমাদের এগিয়ে দিতে হবে না এতদিনে আমাদের সব চেনা হয়ে গেছে তারপর মন বদলিয়ে আবার বললেন আচ্ছা এসো নীলু আমাদের বাড়িটাও চিনে আসবে মাসিমাকে নিয়ে আসবে একদিন বিকেল শেষ হয়ে গেছে পশ্চিম দিকটা যেখানে আকাশ মিশেছে সেখানে লালে লাল আমরা সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি সারা পথ রত্নাদি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন এলা তখনও কোনো কথা বলল না মনে হয় যেন সে আমাদের কথাও শুনছে না মেয়েটা লাজুক নাকি অহংকারী রত্নাদিকদের বাড়িটা বেশ দূরে একটা বড় মাঠ পেরিয়ে খুব ফাঁকা জায়গায় স্টেশন থেকে যতই দূরে হয় ততই বাড়ি ভাড়া কমে যায় সেদিন আর রত্নাদিদের বাড়ির ভেতরে যায়নি রত্নাদিও ডাকেননি ভিতরে হঠাৎ আকাশ মেঘলা হয়ে গেছিল রত্নাদি বলেছিলেন মাঝে মাঝে চলে এসো নীলু আমরা প্রায় বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকি ও হ্যাঁ ভালো কথা মনে পড়েছে তুমি কি ট্রেনে চেপে ঝালগ্রাম যেতে পারবে আমি বললাম হ্যাঁ আমি তো প্রায় যাই একটা ওষুধ আনতে হবে এখানে পাওয়া যাচ্ছে না তুমি কি এনে দিতে পারবে আমি তখনই বললাম আমি তো কালকেরই ঝালগ্রাম যাব তাহলে তো ভালোই হলো সেদিন ওইখান থেকে ফেরার পথে আমি খুব ভয় পেয়েছিলুম মনে আছে অথচ ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না আমি তেমনটা ভীতুও নই এবড়ো খেবড়ো পাথর ছড়ানো বড় মাঠটা পেরিয়ে আসার সময়
হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় এসেছিল শো শো শব্দে চারিদিকটা ঘিরে গেল ঘূর্ণি পাখে উড়তে লাগলো ধুলো কোনো দিকে কিছুই দেখা যায় না আমার মনে হলো এখন সুরতে গেলেই দিক ভুল করব মাঠের মধ্যে ঝড় দেখে ভয় পাওয়ার ছেলে আমি নই কিন্তু একটু আগেই রত্নাদিদের গেট পেরোনের পরেই আমার মনে হয়েছিল আমার জীবনে এবার একটা পরিবর্তন আসছে আমি সাবালকদের জগতে প্রবেশ করেছি এবার শীঘ্রই এমন কিছু ঘটবে যার জন্য বদলে যাবে আমার জীবনের বাকি চলার গতি এই কথা ভাবতে ভাবতে খানিক দূর আসার পরই অকস্মাৎ এরকম ঝড় ওঠায় আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম এই যে অদ্ভুত ঝড় যার মধ্যে কোনো দিক বোঝা যায় না এই কি তাহলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক যাই হোক সেই সন্ধেবেলায় ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছেছিলুম রত্নাদি যদি ঝাড়গ্রাম থেকে আমাকে ঔষধ আনার কথা না বলতেন তাহলে হয়তো পরের দিনই আমার ও বাড়িতে যাওয়া হতো না যদিও আমার তিরিশিত মন চাইছিল মানুষের সঙ্গ তবে রত্নাদিদের বাড়িতে যাব কি যাব না এ কথা ভাবতে ভাবতে আমার দু তিন দিন লেগে যেত শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতিতে শৈলেন দাকে মনে ছিল একজন শক্ত সমর্থ পুরুষ হিসেবে এখন দেখলুম বিছানার সাথে মিশে যাওয়া একজন কঙ্কল সার মানুষ এক টানা দু তিন মিনিট কথা বলতে পারেন না তার পরই দারুণ হাঁপানি ওঠে তবুও আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি অন্য কারণে শৈলেন্দা একবারও তার অসুখের কথা বলেন না মুখে ব্যথা বেদনার কোনো চিহ্নই নেই অত হাঁপানির মধ্যেও একটু সুযোগ পেলেই ঠাট্টাই আর কি করেন নিজেও হেসে ওঠেন ইরা অন্য ধরনের মানুষ রত্না দিয়ে আমার পরিচয় দেওয়ার পর শৈলেন্দা বলে উঠলেন ও হ্যাঁ মনে আছে তোমার বাবা তো ভীষণ ব্যস্ত মানুষ সেই সকালে বেরোতেন আর ফিরতেন অনেক রাতে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম দাদা আপনি রাস্তায় আপনার ছেলেদের কাউকে দেখলে চিনতে পারবেন সেদিন রত্না দিয়ে আমাকে বলেছিলেন নীলু তুমি কি রোজ বাজারে যাও তাহলে আমাদের কিছু আলু আর পেঁয়াজ এনে দেবে অনেকটা দূর তো তাই আমরা রোজ বাজারে যাই না অবশ্য তোমার যদি অসুবিধা না হয় কয়েকদিন পরই বোঝা গেল আমি শুধু আমাদের বাড়ির হেড অব দ্য ফ্যামিলি তাই নয় রত্নাদিরাও অনেক ব্যাপারে আমার ওপর নির্ভর করেন উনিশ বছর বয়সে দুটো সংসারের দায়িত্ব আমার উপর সকাল বিকাল দুবেলাই আমাকে রত্নাদিদের বাড়িতে যেতে হয় আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকারের একটি সাইকেল ছিল আমি ব্যবহার করতে লাগলুম সেটা ফলে অনেক সুবিধে হয়ে গেল অনেক গল্প উপন্যাসে দেখা যায় মধুপুর বা শিমুলতলা গ্রামে বেড়াতে গেলে উঠতি বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা প্রেমের ব্যাপার শুরু হয়ে যায় সেটা খানিকটা মধুর বিরহে শেষ হয় কিন্তু ইলার সঙ্গে আমার প্রেম হয়নি ইলা প্রায় আমারই বয়সী কলেজে সে আমার চেয়ে এক ইয়ার নিচে পড়ে আমাদের মধ্যে প্রেম না হোক বেশ একটা বন্ধুত্ব হওয়া তো স্বাভাবিকই ছিল আমার দিক থেকে ইচ্ছেও ছিল যথেষ্ট তবুও সেরকম কিছু হয়ে উঠল না ইরা সত্যি কম কথা বলে ওদের বাড়িতে যখনই যেতুম তখনই দেখতাম কোনো বই নিয়ে বসে আসে রান্নাঘরে কখনো রান্না করতে ও কুয়ো থেকে জল তুলতেও কখনো দেখেছি কিন্তু তাকে বই হাতে নিয়ে বসে থাকা ছবিটাই বেশি মনে পড়ে ইলা যে আমার সাথে মোটেও কথা বলতো না তা নয় 
চা খাবেন বা আপনাদের বাড়িতে খবরের কাগজ আসে এ ধরনের মামুলি কথা সে বলত ঠিকই কিন্তু তার মনটাকে সে রেখেছিল একটা খড়ির গণ্ডি দিয়ে ঘিরে যার মধ্যে সে কাউকে প্রবেশ করতে দেবে না অনেক সময় সে কথা না বলে আমার চোখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ থাকত সেটাই আমার অদ্ভুত লাগত মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের চোখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকায় না পরের শনিবারে উপস্থিত হল কলকাতা থেকে অজিদ্যা আর কোমলদা এর মধ্যে অজিদ্যা হল রত্নাদির ছোট ভাই আর সুকোমল দা তার বন্ধু শৈলেন্দার আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেউ নেই রত্নাদির বাড়ির লোকেরাই মাঝে মাঝে ওদের দেখাশোনা করতে আসেন পনেরো দিন অন্তর একবার শনিবার বিকেলে আসে সোমবার চলে যায় যদিও ওরা আসে অসুস্থ শৈলেন্দার খোঁজখবর নিতে কিন্তু ওদের ব্যবহারের মধ্যে একটা বাইরে বেড়াতে আসার মেজাজ থাকে বাড়িতে হই উল্লার সরগরম হয়ে থাকে বাগানে মুরগি কাটা হয় সন্ধ্যের পর সুকোমলদার ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ে রামের বোতল এমন কি শৈলেন দাকেও সেই রাম খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছিল দু চামচ দিলেই শৈলেন দা দারুণ কাজটে শুরু করেছিলেন সুকোমল দা সদ্য ডাক্তারি পাশ করে হাউস ছাড়জান হয়েছে তখন এই ধ্যার ধেরে গোবিন্দপুরে এসে তার চালচলন বিধান রায়ের মতন শৈলেন দার প্যাট পিট চেক করে গভীর আত্ম প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন শুনুন জামাইবাবু আমি যা বলছি তা ঠিকঠাক মেনে চলেন তাহলে দু সপ্তাহের আপনাকে খাড়া করে দেব শৈলেন্দা বললেন ওরে অনেক টাকা খরচ করে অনেক বড় ডাক্তার দেখিয়েছি আমি কি ছেলে মানুষ যে আমাকে মিথ্যে স্তব বাক্য দিয়ে ভোলাবি এখানে এসেছিস একটু আনন্দ ফুর্তি কর কাল তোলা সবাই মিলে সিল্কি কর ঘুরে আয় না প্রথম দিন গারুড়িতে পৌঁছাবার এক ঘন্টা আগে সুকোমলদা ইরাকে বিরক্ত করা শুরু করেছেন আমি না হয় খুব লাজুক কিন্তু সুকোমল দাত গল্পের বাইরের চরিত্রের মতন স্বাস্থ্য ভালো ডাক্তারি পাশ করেছে পরিপূর্ণ সার্থক একজন যুবক সে এলার মতো যুবকটি একজন মেয়েকে দেখলে প্রেম না হোক একটু ফষ্টি নষ্টি তো করতে চাইবেই আমার সামনেই সুকোমল দা ইরার পেছনে একটা চাপড় দিয়ে বলল এই মেয়েটা এত লাজুক কেন কথাই বলে না সেদিন আমি ও বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকিনি পরের দিনও সকালে ও বাড়িতে যাইনি অন্য দিনের মতো বাজার টাজার করার জন্য আর তো আমার প্রয়োজন হবে না দুজন শর্থ সামর্থক পুরুষ মানুষই তো এসে গেছে বিকেল বেলায় অজিত দা আর সুকোমল দা পিকলুকে আর এলাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির মার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল তারপরে সুকোমল দা আমাকে বলল নীলু তুমি একটু চলো আমরা একটু বেড়াব এ কথা ঠিক সুকোমল দা কখনো আমার সাথে একটুও খারাপ ব্যবহার করেনি আমাকে সে প্রতিযোগী হিসেবে ভাবিনি মোটেও সে কথা সে ভাববেই বা কেন আমি তো ইলার প্রেমিক ছিলাম না এমন কি বন্ধু হতে পারিনি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে বেড়াবার সময় সুকোমল দা ইরার কাজ জড়িয়ে ধরত আমাকে ধরতব্যের মধ্যেই গণ্য করত না বোধায় আমাকে মনে করত ছেলে মানুষ ইলা কিন্তু সুকোমল দাকে দেখে গদ গদ হয়ে যায়নি স্বভাব পাল্টায় নিশে সুকোমল দায়ের মতো আকর্ষণীয় যুবককে দেখেও প্রকল্পা হয়ে ওঠে নিশে সুকোমল দা তার কাজ জড়িয়ে ধরলে সে আস্তে আস্তে নিজেকে সারিয়ে নিয়েছে
রাগে স্যাসামেসিও করেনি আবার প্রশ্রয়ও দেয়নি গালুরিতে আমাদের থাকার কথা ছিল কুড়ি একুশ দিন আমার ছোট ভাই বোনেরা দশ বারো দিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ওই বয়সে প্রকৃতি বেশি ভালো লাগে না বন্ধু টন্দুর অভাবে ওরা চঞ্চল হয়ে পড়েছিল রোজই বায়না ধরত মা আর ভালো লাগছে না এবারে ফিরে চলো মা বলল এত খরচপত্র করে আসা এর মধ্যে ফিরে যাবি কি রে দাঁড়া আগে তোদের বাবা আসুক এখানকার জল খুব ভালো বাবা আসবেন আসবেন করেও আসতে পারছিলেন না চিঠিতে জানিয়েছিলেন থাকো আরও কয়েকটা দিন থেকে যাও এক পক্ষকাল ফিরে যাওয়ার পর অজিতদা আর সুকমলদা আবার এলো কলকাতা থেকে এবার সঙ্গে আরেকজন বন্ধু তার নাম সৌমিত্র সে খুব ভালো গান করে শনিবার সন্ধ্যাবেলায় বসল গানের আসর পরের রবিবার পূর্ণিমা ঠিক হলো সেদিন বাগানে পিকনিক হবে সুকমল দা আমাকে বলল নীলু তুমি বাড়িতে বলে আসবে কাল রাতে তোমার আর ফেরা হবে না বেশি রাত হয়ে যাবে তুমি এখানেই শুয়ে থাকবে কিংবা আমরা সারা রাতই জাগতে পারি মা অবশ্য আমার বাইরে রাত কাটানোর প্রস্তাবে রাজি হননি অন্য অন্য কারণ ছাড়াও ডাকাতের ভয় আছে আর আমাদের বাড়িতে আর কোনো পুরুষ মানুষ তো নেই মা বলেছিলেন এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসিস রত্না দিয়েও রাতের বেলায় বাগানে পিকনিক করার ব্যাপারটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি সন্ধ্যার দিকে উনি বলেছিলেন অজিত তোরা বরং সব কিছু ধরে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যা না জানিস তো তোর জামাইবাবু এইসব হইচই কত ভালোবাসত এখন নিজে জয়েন করতে পারবে না ঘরে শুয়ে শুয়ে এইসব আওয়াজ শুনবে ওর খারাপ লাগবে এ কথা শুনে সুকমলদা সহস্যে বলেছিল তুমি বলছ কি মেজদি এ ব্যাপারটা আমরা ভাবিনি জামাইবাবুর অসুখটা তো বেশিরভাগই সাইকোলজি আজ ওকেও আমরা পিকনিকে নিয়ে আসব বাগানের খাটে শুয়ে থাকবে শৈলেন্দা সব শুনে খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আজ আমি বেশ ভালো আছি কতদিন খোলা আকাশের নিচেই চাঁদের আলো দেখিনি আমি যাব কেন জানি সেই পিকনিকে আমি খুব আনন্দ পাইনি শৈলেন্দা বার বার কাশছিলেন সুকমলদা আর সৌমিত্রদা রামের বোতল নিয়ে গান নিয়ে নিজেদের ভিতর মজগুর হয়ে রইল একবার ওরা ইরাকে খুব জোর করতে লাগল গান গাইবার জন্য এরা কিছুতেই গান গাইবে না ওরা এরাকে জোর করে টেনে এনে বসিয়ে দিল ঘাসের উপর এরা মুখ গোস করে রইল তবুও আমার মনে হল কয়েকজন অত্যাচারী পুরুষ এরাকে বন্দি করে রেখেছে কিন্তু আমি কি করব আমি তো এরার বন্ধুও নই বয়ফ্রেন্ডও নই রাত সাড়ে দশটার পর আমি উঠে পড়লুম আর কারো কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কোনো দরকার নেই আমি রত্নাদিকে বললুম আমি যাচ্ছি রত্নাদি মা চিন্তা করবেন রত্নাদি একটুও আপত্তি করলেন না মাথা নেড়ে বললেন যাও তোমার কাছে টর্চ আসে তো নীলু গেটের কাছে এসে গিয়ে দেখি সেখানে এলা দাঁড়িয়ে আছে কাজ ছিল কি কে জানি আমি তার চোখ দেখিনি জায়গাটা বেশ অন্ধকার কোনো মেয়ের মুখের ওপর টর্চ ফেলা যায় না আমাকে দারুণ চমকে দিয়ে এলা বলল তোমার সাথে আমার একটা কথা আছে আমি শুকনো গলায় বললাম আমার আমার সাথে হ্যাঁ বলো আমার মুখের দিকে এলা বড় বড় চোখ দুটি তুলে চুপ করে রইল অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন দেখতে পেলুম তার কালো চোখের গভীরতা এই রকমভাবে 
পল অনুপল খরচ হতে হতে কত সময় কেটে গেল কে জানে এক সময় অজিত দায় এলো এলা তোকে সুকোমল ডাকছে এই বলে এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে আমরা মুখ ঘুরালাম অজিতদা বেশ ভালো মানুষ ধরনের তার বন্ধুরা কিসে খুশি হয় তা দেখার জন্য বেশ সন্ত্রস্ত এলা আমাকে বলল আজ থাক তুমি কাল আসবে কাল সকালে ওরা চলে গেলে তারপর বলব ঠিক এসো সে রাতে কি ঘুমাতে পেরেছিলাম আমি একটুও শুধু বিছানায় শুয়ে শটপট করেছি চোখের সামনে শুধু ভেসে উঠেছে গেটের সামনের সেই দৃশ্যটা এলাকে ওখানে আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল এতদিন বাদে এক সঙ্গে সে অতগুলো কথা বলেছিল যেন সেই মুহূর্তে সে খড়ির গণ্ডিটা মুছে দিয়ে কাছে দেখেছিল আমাকে আসলে রাত্রে বিছানায় শুলে কোনো না কোনো সময় ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল আটটা বেজে গেছে মা আমাকে ডেকে তুলে বললেন চা খাবি না আজ আর বাজারে যেতে হবে না বাইরে অঝরে বৃষ্টি পড়ছে বছরের প্রথম বৃষ্টি বাইরের দিকে তাকালে আরামের আবেশ লাগে অন্য অন্য দিন সকাল নয়টার মধ্যে ঝরঝরে রোদে একেবারে চলছে যেত চারিদিকে আর সজল স্নিগ্ধতাই চেয়ে আসে চারিদিক গাছপালাগুলো আর শুকনো মাটি হ্যাংলার মতো চো চো করে টেনে নিচ্ছে বৃষ্টির পানি আমি বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছি বটে কিন্তু আমার বুকের মধ্যে সব সময় বেজে যাচ্ছে একটা দামামা এলা আমাকে কিছু বলবে আমাকে কিছু বলবে কি বলবে এলা এমন কোনো কথা যা অজিতদার সামনে বলা যায় না অন্ধকারে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল আমারই অপেক্ষায় আমি কি তার এতটাই যোগ্য এর আগে তো ও আমার সঙ্গে এতটা অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলেনি মাঝে মাঝে শুধু স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকেছে আমি কি ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারিনি বৃষ্টি থামল সাড়ে নয়টার পর এখন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায় মনটা যদিও ছুটে যেতে চাইছে কিন্তু আরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করাই ঠিক করলুম দশটার পর অজিত দ্বারা বেরিয়ে ট্রেন ধরতে যাবে এই সময় গোজগাজ করছে এই সময় গিয়ে পড়লে কোনো কথাই হবে না তাছাড়া সুকমল দা আমাকে স্টেশন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চাইবেন আগের বার তাই করেছিল থাক আর একটু দেরি করে যাওয়াই ভালো অজিত দ্বারা বেরিয়ে পড়ুক বাড়ি থেকে এলাও সে কথা বলেছিল ওরা চলে গেলে এসো আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই ট্রেন লাইন গেছে কখন ট্রেন যায় আসে আমরা আওয়াজ শুনতে পাই কলকাতার ট্রেনের জন্য কান খাড়া করে রইলুম তার মধ্যে আবার বৃষ্টি এলো ঝেপে এবারে আর বড় বড় ফোটা নয় বেশ বাতাস বইছে তার সঙ্গে ঢের মতো আসছে বৃষ্টি এরই মধ্যে ঝমঝমিয়ে চলে এলো কলকাতার ট্রেন বাড়িতে ছাতা বা রেইনকোট নেই কিন্তু একদিন বৃষ্টিতে ভিজলে কিছু আসে যায় না জামাটা গায়ে জড়িয়ে বললুম মা আমি একটু বেরোচ্ছি মা বললেন এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবি বললুম যে আজ বাজারে যাওয়ার দরকার নেই ডিমের ঝোল করে দেব একটু রত্নাদিদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসব এই বৃষ্টি মাথায় করে কালই তো মাঝরাত্রের পর্যন্ত ও বাড়িতে সিলি আজ সকালে আবার যেতে হবে কেন আমি চুপ করে রইলুম কাল অত রাত্রে ফেরার পর আজ সকালে ছুটে যাওয়ার কি যুক্তি আমি দেখাব আমি এখন হেড অফ দ্য ফ্যামিলি যখন যেখানে খুশি যেতে পারি এর আগে মায়ের কাছে কখনো যুক্তি দেখানোর প্রয়োজন হয়নি কিন্তু এখন রত্নাদিদের বাড়ির কথা একবার বলে ফেলে একটা দারুণ লজ্জা আমায় সে ফেলল 
কেন সেখানে যেতে চাই তা মাকে বলা যাবে না চুপ করে বসে রইলুম বারান্দায় কিন্তু বৃষ্টির রূপ দেখার মন আমার নেই এই বৃষ্টি আমার অসহ্য লাগছে আগে কোনো দিন এই বৃষ্টির ওপর আমার কোনো রাগ হয়নি অজিত দাদের ট্রেন ধরতে হবে তারা নির্চয় বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেনি এতক্ষণে বাড়ি ফাঁকা আমি স্পষ্ট দেখতে পারছি রত্নাদি রয়েছেন রান্নাঘরে পিকলু বারান্দায় খেলছে আর এলা একটা বই সামনে নিয়ে বসে আছে নির্চয় সে বারবার চোখ তুলে দেখছে গেটের দিকে সামান্য বৃষ্টির জন্য আমি তার কাছে যাইনি নির্চয় সে আমাকে কাপুরুষ ভাবছে এক একবার ইচ্ছে করছিল মাকে কিছু না বলেই ছুটে চলে যাই কিন্তু বৃষ্টি আর হাওয়ার বেগ দুটোই বেড়েছে এর মধ্যে বিনা কার কাজে বেরোনো খুবই অস্বাভাবিক আমি তো সেরকম গোয়ার বা অভাদ্য ছেলে ছিলাম না সেই বৃষ্টি থামল প্রায় পনে একটায় মা তখনই আমায় খেতে ডাকলেন এই সময় কারো বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয় বারোটা থেকে তিনটে এই সময় অযাচিতভাবে কেউ কারো বাড়িতে যায় না এরকম একটা অলিখিত নিয়ম আছে ও বাড়িতে গেলে রত্নাদি আমাকে প্রথম দেখবেন একটু অবাক হয়ে তাকাবেন হয়তো বা গেটের দরজা বন্ধ থাকবে আমি দরজা ঢাক্কা দিলে ঘুম থেকে উঠে রত্নাদি এসে বলবেন কি ব্যাপার আড়াইটের সময় আবার বৃষ্টি ফিরে এলো এবার খুব হালকা ঝিরঝিরে কে বলবে গতকাল দুপুরে এই অঞ্চলে প্রচণ্ড গরম ছিল এখন বেশ ঠান্ডা শিশিরে ভাব জানালার কাছে এসে আমাদের কেয়ারটেকার লতপত সিং জানালো এরকম সারাদিন ধরে বৃষ্টি এ অঞ্চলে সাধারণত হয় না এ যেন বাঙ্গাল বারিশের মতন আমি তখন প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি বৃষ্টি থামুক বা না থামুক ঝড় বাতাস যা কিছুই শুরু হোক তিনটে বাজলেই আমি বেরিয়ে পড়ব মা আমি যাচ্ছি বলেই কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমি চলে এলুম গেটের বাইরে বৃষ্টি থামেনি আবার জোরও হয়নি সাইকেলটা নেবার কথা মনে পড়েনি আমাদের বাড়ির রাস্তাটুকু ছাড়াবার পরেই আমি দৌড় শুরু করে দিলুম অন্ধকারে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এলা আমাকে বলেছিলুম তোমার সঙ্গে কথা আছে এখনও নির্চয় সে আমার অপেক্ষায় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে রত্নাদিদের বাড়ির কাছে এসে দেখলুম গেটটা হাট করে খোলা ভেতরে দরজাটাও খোলা আমার বুকটা ধক করে উঠল কি যেন একটা কিছু ঘটেছে তারপর লক্ষ্য করলুম বাগানের মধ্যে একটা ট্রাক দাঁড়ানো আমি গেটের কাছেই পৌঁছতে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসলো অজিদ্দা এ কি অজিদ্দারা যায়নি সকালে ট্রেনে কেন অজিদ্দা আমাকে দেখে বলল তুমি এসে পড়েছ তোমাদের বাড়িতে লোক পাঠাতে যাচ্ছিলুম একটু থেমে মাটির দিকে চোখ করে নিচু গলায় বললে সাড়ে দশটার সময় শৈলেন্দা মারা গেছেন আমার উনিশ বছর জীবনের সবচেয়ে বড় শোক অনুভব করেছিলাম সেদিন শৈলেন্দার জন্য নয় এটা মৃত্যুর বাড়ি এখানে অন্য কোনো কথা হবে না এলা আমাকে সে কথাটা বলতে পারবে না সাড়ে দশটার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে কান্নাকাটির পালাও চুকে গেছে এখন সবাই নানা রকম ব্যবস্থা করতেই ব্যস্ত রত্নাদিকে অন্য দিনের মতোই শক্ত দেখলুম তিনি জিনিসপত্র বাধা ছাড়া করছেন সন্ধ্যের আগেই সবাই ট্রাকে করে রওনা হবেন কলকাতায় এই একটা ইন্স্যুরেন্সের জন্য শৈলেন্দায় দেহ কলকাতায় নিয়ে যেয়ে পড়ালেই সুবিধে হবে আমি এক পাকে বেরিয়ে গিয়ে মাকে নিয়ে এলুম এ বাড়িতে তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম বাগানে 
আমার আর কিছুই করার নেই এলার সঙ্গে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে তার দৃষ্টির ভাষা আমি বুঝতে পারিনি তাতে কি ফর্সনা ছিল কিংবা ইলাকাল রাতের কথা ভুলে গেছে আমাকে সে আর কিছু বলতে চায় না ওদের ট্রাক গারুলি থেকে চলে যাওয়ার পর প্রথম জল এলো আমার চোখে জামার হাতায় যতবার চোখ মুছি তবুও কান্না থামে না তারপর আর কোনো দিন এলাকে দেখিনি রত্নাদি কথায় থাকেন জানি না আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি সেইটাই তো স্বাভাবিক আমার জীবনে সেই প্রথম একটি নারী আমাকে বলেছিল সে নিরলয় আমাকে কিছু জানাতে চায় কি বলতে চেয়েছিল ইরা আমি কিছুতেই তা অনুমান করতে পারি না আজও হয়তো খুবই সাধারণ কোনো কথা বোধায় কোনো বই চাইত কিন্তু অজিতদাকে দেখে থেমে গিয়েছিল কেন সেই কথাটা শোনা হয়নি এলাকে আর কখনো দেখিনি তাই আজও আমার জীবনে একটা শূন্যতা রয়ে গেছে বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে শূন্যতা বোটটা আরও বেড়ে যায় জানা হয়নি একজন নারীকে সে কিছু বলতে চেয়েছিল আমার শোনা হয়নি আজকে বৃষ্টি পড়ুক আর না পড়ুক কারো জীবনে এরকম কোনো ঘটনা থাকলে কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে